आज हमारा टॉपिक है एन्यूरिज्म एन्यूरिज्म एक ऐसा कार्डिक डिसऑर्डर है जिसमें आर्टरी का जो वॉल होता है उसमें किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आर्टरी के वॉल में बलूनिंग टाइप बल्च दिखता है ओके अगर हम आर्टरी को देखें तो इट्स सिलेंड्रिकल ठीक है ब्लड वेसल जो है वट हैपन्स इज कि किसी एक तरफ में इस तरीके का बल्जिंग हो जाना या इन एनी ऑफ द पार्ट्स ओके सो इस तरीके का बल्जिंग हो जाना वॉल में वीकनिंग हो जाना इसी कंडीशन को हम कहते हैं एनियोरिज्म इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है नॉर्मल प्रेशर जिस रेट में ब्लड फ्लो करते हैं दैट डिफाइंस द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑल्सो एंड दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन कि कितना कार्डिक आउटपुट हो रहा है या फिर पेरिफ्रल एरियाज में या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में किस रेट पे ब्लड पहुंच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वॉट इज द कंडीशन ओके सो अगर इस तरीके का एक कंडीशन हो जाता है तो ब्लड विल कम हीयर इट विल स्टैस इट विल हैव अ स्टैसिस मतलब वहाँ पे रुक जाएगा एंड इसकी वजह से हो सकता है कि जब ब्लड स्टैसिस हो जाते हैं तो क्लॉट फॉर्मेशन हो सकते हैं और अदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन uh, भी हो सकते हैं सो so, ये है एन्यूरिज्म के बारे में सो इफ वी सी द डेफिनेशन इट इज़ अ बलून लाइक बल्च इन एन आर्टरी अ सिंपल डेफिनेशन ओके अगर हम एन्यूरिज्म uh, को क्लासिफाई करें तो एन्यूरिज्म बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं वन इज आयोटिक एन्यूरिज्म द सेकेंड वन इज सेरिब्रल एन्यूरिज्म एंड द थर्ड वन इज पेरिफ्रल एन्यूरिज्म जो आयोटिक एन्यूरिज्म होता है ये तब होता है जब आयोटा में बल्जिंग हो आयोटा के वॉल में अगर बल्जिंग हो रहा है देन दैट टाइप ऑफ एन्यूरिज्म इज कॉल्ड एज आयोटिक एन्यूरिज्म जो आयोटिक एन्यूरिज्म है उसको फर्दर दो में क्लासीफाई किया जा सकता है थोरासिक आयोटिक एन्यूरिज्म एंड अबडोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म जो थोरासिक आयोटिक एन्यूरिज्म है वो एक ऐसा कंडीशन है जब आयोटा का जो पार्ट डाइफ्रम तक या डाइफ्रम से ऊपर होता है ओके जो चेस्ट रीजन में होता है उसमें अगर इस तरीके का बलूनिंग या बल्जिंग हो रहा है सो उस कंडीशन को हम कहते हैं थोरासिक आयोटिक एन्यूरिज्म सॉरी देन द नेक्स्ट वन इज अबडोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म ये एक ऐसा कंडीशन है जब डाइफ्रम से नीचे की तरफ जो आयोटा का पार्ट है जो अबडोमिनल एरिया में आ जाता है उसमें अगर बल्जिंग हो रहा है देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अबडोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म ओके सो ये हुआ आयोटिक एन्यूरिज्म के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं सेब्रल एन्यूरिज्म सेब्रल एन्यूरिज्म तब कहते हैं जब ब्रेन के आर्टरीज में बल्जिंग स्टार्ट हो जाती है या एन्यूरिज्म होता है एंड द नेक्स्ट थिंग इज पेरिफ्रल एन्यूरिज्म कोई भी एक आर्टरी जो आयोटा के ब्रांचेस से या ब्रेन में प्रेजेंट ना हो बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो और वहाँ पे अगर एन्यूरिज्म हो रहा है या बल्जिंग हो रही है तो उस सारे टाइप के जो एन्यूरिज्म्स हैं उनको हम कहेंगे पेरीफ्रल एन्यूरिज्म पेरिफ्रल एन्यूरिज्म के इंसिडेंसेस मेनली एक इंडिविजुअल में पोप्लीटियल रीजन में फिमोरल रीजन में मतलब पोप्लीटियल आर्टरी फिमोरल आर्टरी कैरोटिड आर्टरी ये मेन साइट्स होते हैं जिनमें हम पेरिफ्रल एन्यूरिज्म देखते हैं ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट आर द टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वॉट कॉज इज एन्यूरिज्म ओके हमने यहाँ पे एन्यूरिज्म को आयोटिक अबडोमिनल एन्यूरिज्म अबडोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म थोरासिक आयोटिक एन्यूरिज्म ब्रेन एन्यूरिज्म इन तीन भागों में डिवाइड करके हमने बताया है कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ओके सो द फर्स्ट थिंग दैट रिलेट्स टू थोरासिक सॉरी अबडोमिनल एन्यूरिज्म इज एड्रोस्कलोरोसिस ठीक है अगर आ, किसी भी तरीके का कैल्शियम या फैट इस तरीके के प्लेग डेवलप हो रहे हैं आर्टरी में या बेसिकली आयोटा में तो उसकी वजह से हो सकता है कि धीरे धीरे वो एरिया वीकन हो जाए वहाँ पे आ, सेल डैमेज हो जाए और फिर वो एरिया कैसा दिखने लगे इट कैन हैंग लाइक दिस क्योंकि जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं इसी तरीके से स्मोकिंग एल्कोहलिज्म ये जो लाइफ स्टाइल इश्यूज़ हैं इनकी वजह से भी देखा जाता है कि द हार्मफुल या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स दीज प्रोडक्ट्स कैन हैव सच टाइप ऑफ इफेक्ट कि ये जो मस्कुलर uh, बिल्डअप है वो डैमेज हो सकता है उसी तरीके से हाइपर अगर ब्लड वेसल में या बेसिकली किसी आर्टरी में या आयोटा में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर इज़ एग्जर्टेड ऑन दी वॉल्स ऑफ 
दी आर्ट्री देन एक टाइम के बाद अगर वो हाइपर टेंशन अगर रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो एक टाइम के बाद जो वॉल्स हैं वो लूजन अप होना स्टार्ट हो जाते हैं सो दैट इज़ दिस कंडीशन वैस्कुलाइटिस वैस्कुलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द आयोटा और वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन जिस पार्ट में होगा देन दैट विल हैव अ डैमेज एंड क्रिएट अ वेल लाइक शेप या एक बलून लाइक शेप ओके सो ये थे अबडोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से अबडोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थोरासिक आयोटिक एन्यूरिज्म के बारे में थोरासिक आयोटिक एन्यूरिज्म जो है उसमें कॉज आता है मैरफिन सिंड्रोम मैरफिन सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है दैट रिलेट्स टू द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स तो कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर या कनेक्टिव टिश्यू ब्रेकडाउन की वजह से देखा जाता है कि द वॉल के नॉट मेंटेन द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ट्री ओके इसी तरीके से आते हैं हम प्रीवियस आयोटिक इंजरी में प्रीवियस आयोटिक इंजरी अगर आयोटा में प्रीवियस कोई इंजरी हुई है कोई प्लेट डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर भी कॉज एद्रोस्कलोरोसिस हो सकता है तो वो एक रीज़न है इसके अलावा ट्रोमेटिक इंजरीज की वजह से जैसे कोई मोटर uh, व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है तो चेस्ट का जो रीजन है वो का वो uh, अगर टू व्हीलर्स हैं तो हैंडल पर जाके स्ट्राइक uh, करना या फिर अगर फोर व्हीलर्स हैं तो स्टियरिंग पर जाके बैंक करने की वजह से देर आर चांस कि रिप्स में रिप्स अंदर की तरफ अगर डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो दीज आर सम टाइप ऑफ चेस्ट इंजरीज बेसिकली अगर ब्लंट टाइप ऑफ इंजरीज हो रहे हैं तो देखा गया है कि इट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन दी आयोटा द आयोटा दैट इज इन दी थोड़ा सिक पार्ट ओके इसके अलावा वीकनेस इन दी आर्टरी वॉल वीकनेस इन दी आर्टरी वॉल इज अ मेन कॉज ऑफ द ब्रेन एन्यूरिज्म ये जो है ये ब्रेन एन्यूरिज्म के लिए है Uh, अगर एट्री वॉल में बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो बहुत जल्दी वो जो एरिया है वो सैक करने लगेगा इसके अलावा आद्रोस्कलोरोसिस ऑब्स्ट्रक्शन ये रीजन्स भी ब्रेन एन्यूरिज्म में देखे जाते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को भी हमने क्लासीफिकेशन के हिसाब से डिवाइड किया है सो so, हम पहले स्टार्ट करते हैं अबडोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म से उसमें हम देखते हैं कि अबडोमिन में जो अबडोमिनल एरिया है उसमें बहुत थ्रोबिंग सा मतलब बहुत पल्सेशन फील होता है थ्रोबिंग सेंसेशन आती हैं साथ ही साथ जो हम पेन देखते हैं वो लोअर अपडोमिन या लोअर बैक की तरफ होता है और अगर हम पेन देखें तो बहुत नॉई टाइप का स्टडी टाइप का पेन होता है जो एक से दो घंटों के लिए रह जाता है ओके जब भी पेन एग्जैगरेट होते हैं नेक्स्ट जो हम ये देख रहे हैं ये जो पैटर्न है पेन का दिस हैपन्स सडन सीवियर पेन जो लोअर अपडोमिन लोअर बैक में कह रहे हैं ये तब होता है जब अपडोमिनल आयोटा का जो एन्यूरिज्म है वो रक्चर हो जाता है कभी कभी हम देखते हैं कि इंक्रीज प्रेशर की वजह से ये जो बलोन स्ट्रक्चर है ये रक्चर हो जाते हैं फुट जाते हैं सो so अगर ऐसा रक्चर हो रहा है अपडोमिनल आयोटा में जो एन्यूरिज्म है उस चीज़ का तो हम देखते हैं कि बहुत सीवियर बहुत सीवियर और सडन टाइप का पेन होता है और जो लोकेशन है वो सेम रहती है लोअर बैक या फिर लोअर अपडोमिन एंड साथ ही साथ बहुत नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील साथ ही साथ रैपिड पल्सरेट फील करते हैं और हो सकता है कि द पर्सन कैन गो इन टू अ शॉक स्टेट दैट शॉक इज़ बिकॉज ऑफ द हेमरेज दैट इज हैपनिंग क्योंकि आप ये देखिए कि ये वेसल है यहाँ से ब्लड फ्लो करते हैं जब ये रप्चर हो जाएगा तो दिस विल ओपन एंड ऑल द ब्लड विल गो आउट ओके सो दैट विल क्रिएट अ स्टेट ऑफ शॉक इन एन इंडिविजुअल तो ये कुछ एग्जाम्पल्स uh, थे सिम्टम्स के ऑफ अपडोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म यहाँ पे क्लैमी स्वेटी हैंड्स जो दिया है क्लैमी और स्वेटी बहुत पसीनेदार जैसा हाथ जैसे फील करते हैं कूलनेस भी फील होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द रैपिड हार्ट रेट एंड द शॉक दैट इज हैपनिंग जिसकी वजह से पेरिफेरल एरियाज में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं ओके नेक्स्ट वन इज थोरासिक आयोटिक एन्यूरिज्म के सिम्टम्स उसमें जो पेन होता है वो बेसिकली क्योंकि थोरासिक रीजन में है तो पेन जो है वो जॉ की तरफ नेक की तरफ शोल्डर की तरफ इस तरीके से ट्रैवल करते हैं बैक और चेस्ट में भी ओके साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पे रेस्परेटरी स्ट्रक्चर्स हैं इसीलिए उस पर्टिकुलर प्रेशर जो वो एन्यूरिज्म जो है वो जिस एरिया में प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से कफिंग सेंसेशंस बहुत होते हैं साथ ही साथ जो वॉइस है बहुत हॉर्स हो जाता है ओके okay. इसके साथ साथ हम देखेंगे कि द पर्सन विल बी हैविंग डिस्निया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ज़्यादातर जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है दैट विल बी अकम्पनीड बाय डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग ओके देन द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेन रिलेटेड एन्यूरिज्म ब्रेन रिलेटेड एन्यूरिज्म में हम देखते हैं कि द पेशेंट एक्सपीरियंस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आईसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है ब्लड विजन स्टार्ट हो जाता है सीजर्स यहाँ पे बहुत मेन चीज़ है 
सीजर्स के एपिसोड्स दिखते हैं जो मिर्गी हम कहते हैं फिट्स जिसको कहते हैं तो वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं इन पेशेंट्स क्योंकि वहाँ पे ठीक से अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस आ जाएगा उनके फ्लो में और उसकी वजह से फिट्स या फिर सीजर्स होते हैं ओके okay. साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो नेक है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है जैसे मैनेजाइटिस में होते हैं उसी तरीके से मतलब इन्फ्लमेशन की वजह से नेक जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं अगर जो अब सॉरी जो ब्रेन मैन्यूरिज्म है वो अगर रप्चर हो जाता है तो हम देखते हैं कि पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक आ सकता है ओके बिकॉज ऑफ दी ब्लीडिंग जो ब्रेन के अंदर ही अंदर हो रही है क्रेनियम के अंदर अंदर हो रहा है उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक भी आ सकता है ओके सो ये कुछ सिम्टम्स थे अकॉर्डिंग टू कि आयोटिक है तो आयोटिक में अपडामिनल में कैसे सिम्टम्स होंगे थोरासिक में कैसे सिम्टम्स होंगे और अगर ब्रेन है तो ब्रेन में कैसे सिम्टम्स होंगे बाकी जो सिम्टम्स हैं वो इन सबसे मिले जुले ही होते हैं जो पेरिफरल होते हैं सबसे ज़्यादा मेन हम इम्पोर्टेंस देते हैं आयोटिक रीजन में और ब्रेन रिलेटेड न्यूरोजम्स को ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के बारे में डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में हम देखते हैं कि हम एक्सरे कराएंगे अब डोमिन का भी और चेस्ट का भी टू सी फॉर इट एंड अगर ब्रेन रिलेटेड है तो फिर हम सी टी या एम आर आईज परफॉर्म करेंगे अब डोमिन और चेस्ट के लिए भी हम सी टीज और एम आर आईज देखते हैं कराते हुए साथ ही साथ हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे ऑफ दी अब डोमिन और अगर चेस्ट रीजन में करना है तो हम इको कार्डियोग्राफी करेंगे ओके साथ ही साथ हम एनजियोग्राफी करके देख सकते हैं स्पेशली अगर पेशेंट को एड्रोस्क्लोरोसिस का प्रॉब्लम है या फिर थ्रोम्बस वहाँ पे है तो उस चीज़ के लिए हम एनजियोग्राफी करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं ओके सो ये हुआ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में बेसिकली जो प्रेशर है उसे कम करने के लिए ब्लड का प्रेशर कम करने के लिए और जो अंड्यू प्रेशर की वजह से जो वॉल है वो और ज़्यादा वाइड होने की जो कोशिश होती है उस चीज़ को रोकने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं ये बेसिकली तब दिया जाता है जब ऑलरेडी अगर रप्चर्ड कंडीशन आते हैं तो तो बहुत कॉमनली हम बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं क्योंकि और ज़्यादा वाइडन नहीं करना है कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जब वो जो बलूनिंग है वो इतना स्टिफ हो जाता है और जो एरिया होता है जो ल्यूमन होता है ब्लड वेसल का वो इतना नैरो हो जाता है कि ब्लड फ्लो नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे मूवमेंट कराने के लिए थोड़ा सा एरिया वाइड करने के लिए हम क्या देंगे वैसो प्रेसर्स देंगे ओके तो ये बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वाइडनिंग को कम करने के लिए दिया जाता है और अगर वाइडनिंग करानी है तो हम वैसो प्रेसर्स दे रहे हैं ओके इसी के साथ साथ हम एनालिसिक्स देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी पेन रिलेटेड टू कि कहाँ पे वो एन्यूरिज्म है एंड द लास्ट थिंग इज वेंट्रिकुलर कैथेटर ये बेसिकली किया जाता है ब्रेन एन्यूरिज्म के लिए जब हाइड्रोसेफेल uh, जैसा एक कंडीशन क्रिएट हो रहा है कि फ्लूड एक्यूमलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एन्यूरिज्म तो उस फ्लूड को बाहर एक ड्रेनेज में ड्रेन uh, करने के लिए हम वहाँ से एक uh, एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं अ ट्यूब विच विल ट्रेन ऑल द फ्लूड फ्रॉम द क्रेनियम टू आउटसाइड बैग उसको हम कह रहे हैं वेंट्रिकुलर कैथेटर ओके सो ये तो हुए कुछ मेडिकल मैनेजमेंट्स फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में सर्जिकल मैनेजमेंट में ओपन सर्जरी करते हैं अपडामिन का भी और चेस्ट का भी जिसमें हम रिपेयर कर रहे हैं ये एक रिपेयरिंग प्रोसीजर है जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया को जैसे ये हमने कहा था सो इफ दिस इज द कंडीशन सो इतने एरिया को रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करने के बाद जैसे ये रह गया है पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया तो देन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके ग्राफ्टिंग की जाती है मतलब वहाँ पे कुछ और चीज़ जैसे डेक्रन वगैरह जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं जो सेफ़ होते हैं उस चीज़ को यहाँ पे एक पैच की तरह लगा दिया जाता है जिससे ये ब्लड जो है वो ठीक से फ्लो करेगा ओके सो ये है रिपेयरिंग सर्जरी इसके अलावा द वन टाइप ऑफ प्रोसीजर इज़ एंडोवास्कुलर रिपेयर ये एंडोवास्कुलर रिपेयर जो है ये आयोटिक में भी किया जाता है ब्रेन में भी किया जाता है इसमें क्या कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलरली इस ये जो एन्यूरिस्टिक बलून है या बल्ज है इसको हम हटा नहीं रहे हैं हम कोई कट ऑफ नहीं कर रहे हैं हम क्या करते हैं कि हम दूसरा एक स्ट्रक्चर स्टेंट यूज़ करते हैं जो यहाँ तक हम यूज़ करेंगे इट्स समथिंग लाइक दिस अगर ऐसा है तो हम एक स्टेंट यूज़ करेंगे 
जो यहाँ पे आ जाएगा और एक पैच लेकर बॉडी से ही हम एक स्किन का स्पेसिमिन लेकर हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे ओके okay? इससे वो वॉल जो है वो बिल्कुल करेक्ट शेप में आ जाएगा तो अगर हम बल्च को हटा रहे हैं एन्यूरिज्म को कट ऑफ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ रिपेयर सर्जरी एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ अ एंडोवैस्कुलर सर्जरी ओके इसके अलावा हम सर्जिकल क्लिपिंग करते हैं जिसमें हम इतने एरिया को क्लिप कर ये बेसिकली ब्रेन में किया जाता है इतने एरिया को क्लिप कर कर कोशिश करते हैं कि ब्लड फिर आराम से ठीक से फ्लो कर लेगा ओके सो दिस इज सम प्रोसीजर्स जो सर्जिकली परफॉर्म किए जाते हैं जिससे एन्यूरिज्म को हम ट्रीट कर सकते हैं ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट एन्यूरिज्म एन्यूरिज्म इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज अ बल्जिंग दैट इज फॉर्म्ड इन दी आर्टरी ओके आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा अगर इस टॉपिक uh, से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू